baru tahu si Mawar dengan Steno tentang perebutan hak asuh anak seperti apa? Ya, jadi prosesnya sekarang masih proses sidang ya di Pengadilan Agama Depok dan kemarin jadwalnya itu sudah masuk ke tahap eksepsi. Jadi e, dari pihak kita tergugat menjawab gugatan mereka, kemudian mereka menjawab jawaban kita kan. Ya. Ya, baru dalam proses itu dan memang kita sangat sesalkan kenapa uh, sampai berlarut-larut ya permasalahan Mawar dan Steno ini kita kami sih kemarin berpikirnya setelah ada kesepakatan antara Mawar dan Steno di Pengadilan Agama Depok uh, perkara mereka sudah selesai ternyata masih berlanjut dan kita tunggu aja nanti proses sidang selanjutnya nah, ini melihat apa yang diupayakan oleh Steno untuk bisa menutup arah sana merasa kecewa nggak mawar sendiri? Iya mawar kecewa karena yang pertama dia sebagai ibu sudah sangat apa aktif ya untuk melakukan penjagaan, pengawasan, perlindungan ya terhadap anaknya sehingga dia tidak ragu sebenarnya kalau misalkan hak asuhnya itu ke dia. Tapi ternyata faktanya Steno seolah-olah meragukan kalau anaknya itu ada dalam pengasuhan mawar makanya dia menggugat ke pengadilan agama. Dan kemarin juga kita sudah sampaikan ke Majelis Hakim bahwa uh, kiranya ini bisa dipertimbangkan karena tiga orang anak yang saat ini ada dalam pengasuhan ibunya toh faktanya sehat-sehat saja, ya. sekolahnya juga bagus, ya. dia terawat dan segala macam. Jadi tidak ada yang 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 perlu dipersoalkan. Nah, apalagi kemarin Mawar bercerita katanya ada mobil yang sempat dijual. Nah, itu juga kita juga belum tahu ya uangnya kemana saat dijual itu mobilnya karena kan mobil itu kan harta bersama mestinya diberikan kepada mawar juga salah satu mantan istri kan karena didapatkan dari e, masa perkawinan mereka tapi kita juga belum cross check ya sampai sejauh itu apakah mobil itu dijual harganya sebagian dikasih ke mawar atau tidak tapi mawar bercerita kepada kami bahwa mobil sudah dijual nah begitu mobilnya itu ada satu unit yang didapatkan dalam masa perkawinan mereka. Yang hitam itu bang, mobil yang hitam itu. Yang kurang saya... tahu kalau warnanya apa saya kurang tahu, tapi mobil itu didapatkan dalam masa perkawinan mereka. Kalau rumah sendiri tidak dijual atau, di, atau dibagi nah, untuk mawar bagaimana? Memang selama ini kalau cerita mawar ke saya tidak ada rumah ya. Mereka memang kontrak di apa di Depok. Depok. Bang kemarin sempat ada yang Steno merasa mengeluh susah untuk bertemu dengan anak. Hal itu mendasari akhirnya Steno untuk menggugat anak soal. Sebenarnya tidak susah. Justru sebelum mereka melanjutkan proses perkara itu di Pengadilan Agama Depok, Steno, ya kan, Steno itu membawa anaknya tinggal bersama beberapa minggu karena memang mawar ada jadwal show keluar kota. Tapi ternyata setelah pulang dari luar kota, mawar kaget ada panggilan dari Pengadilan Agama Depok yang isinya telah melanjutkan perkara yang sebelumnya sudah didamaikan antara dua orang ini kan. Hanya kita juga kaget selaku kuasa hukum kaget kenapa sampai ada uh, lanjutan perkara yang sudah didamaikan kan gitu karena di dalam, di dalam perjanjian damai itu hak asuhnya itu dijatuh jatuh kepada uh, mawar dan setelahnya tidak keberatan kan gitu nah, ini yang kita sesalkan kenapa sampai itu berlanjut kalau toh misalkan apa namanya uh, selesaikan saya kira tidak ada masalah ya tergantung nanti berapa lama misalkan sama Mawar berapa lama sama Steno kan nggak ada masalah mereka kan sama-sama kan punya hak untuk mengasuh tapi kalau sampai dibawa ke jalur peradilan seperti ini kan seolah-olah ada konflik yang baru lagi di antara mereka padahal ini kasus kan sudah cukup lama cukup panjang Mawar sudah pernah dilaporkan di Polres Depok terkait pencemaran kan? kemudian kita menghadiri dan prosesnya di apa namanya diikuti kan? saya sih berharap ini segera selesai karena ya tidak hanya mawar yang lelah ya kita juga penasihat pun juga lelah juga kan mengikuti proses yang panjang itu. Dan upaya apa ke depannya untuk bisa mendapatkan hak asuh anak untuk mawar sendiri kan? Ya kita ikuti proses ya apa yang menjadi uh, dasar dan alasan untuk dia menggugat klien kita ya kita akan menjawab dengan bukti-bukti dan kalau misalkan di situ dikatakan bahwa mawar seolah-olah tidak punya kapabilitas ya untuk menjaga mengasuh dan seterusnya terhadap anak ini ya. Kita buktikan bahwa anak ini sehat, tumbuh dengan baik, ya, sekolahnya juga bagus, dan bahkan bisa saya katakan untuk hidupnya anak ini pun itu hampir sepenuhnya dari mawar, dari mantan suami sudah nggak ada. Nah jadi ya mendingan lebih baik fokus saja ke bagaimana anak ini sebenarnya supaya dia bisa sekolah dengan baik, ya, 
makanannya terjaga, ya, tumbuh kembangnya juga bagus kan gitu. Daripada dibawa ke persidangan, saya rasa ini buang-buang waktu. Jadi bukan hanya klien kita yang capek sebenarnya, kita pun luar juga lelah juga kan menghadapi proses yang hampir dua tahun tidak kelar kan gitu.